Hi everyone! Welcome sa lesson natin for today. So ngayon, ang gagawin lang natin ay magdi-derive tayo ng formula. Sir, bakit po? Bakit tayo magdi-derive ng formula? Ito pong formula derivation, ginagamit kadalasan para mas mapabilis tayong mag-solve ng mga problem. So ginagamit ito para at least mas direct tayo makapag-solve ng mga uh, values na pinapahanap sa atin sa problem. And we are doing this kasi... Doon sa next lesson natin, which is finding the term position, which is letter N, ng geometric sequence, medyo uh, maraming concept na dapat alam. So ngayon, ang gagawin natin, uh, idedrive natin yung formula para at least mas madali tayong makakapag-solve ng N or yung term position. So let's do that. Ayan. So eto, familiar tayo dito. This is the formula of geometric sequence. Gagawin natin ganito. So, eto lang naman ay kuprove natin na etong dalawa ay di same lang. So, etong nandito, same lang sa nandito. O para, no questions sa atin kung bakit eto ang gagamitin natin. Where you going to use this? Doon sa pag ng N or the term position. So, let me show you bakit ayan naging the same. Let's start. Ayan. So, a sub n is equal to a sub 1 or raised to n minus 1. This is our formula talaga ng geometry sequence. Now, ang gagawin natin, kailangan maging kamukha nung kanina, yung nandito kanina. Yung a sub n is equal to a sub 1 or raised to n over r. So, let's do that. So, eto, eto lang po ang gagalawin natin, actually. Eto, yung r raised to n minus 1. Pagihiwalayin lang natin ito para mas madaling makuha yung n. Ayan. Complicated kasi ang itsura nito kapag n minus 1. So, hahatiin natin yan para mas madaling mag-solve ng n. Ayan. So, let's recall. Ang concept na gagamitin natin dito ay more of uh, loss of exponent lang naman. Ayan. So, recall natin. Ang x times x nagiging x squared. Paano? Since x raised to 1 yan, tas x raised to 1 yon, pinag-a-add lang natin yung exponent. So, 1 plus 1, kaya naging x squared. Yung base, kokopyahin lang. Next, this one. x sub n times x. Again, since ito ay raised to n, tapos ito ay raised to 1, ipagpa-plus lang din natin yon. And magiging ganito ang itsura. Yung base ay x pa din, tas n plus 1. Bakit hindi pinagsama? Hindi naman sila like terms. Di ba? Magsasama lang yan kapag like terms yung dalawa. Ayan. Then after, ato naman. Ang gagawin natin, what if baliktad? X squared ang given. Pwede rin kasi yung paghiwalayin. Kung pinagsama natin dito, naging x squared siya, tapos ito naging x raised to n plus 1, pwede rin natin paghiwalayin. So, magiging siyang x times x. Right? Kasi 1 plus 1 ay 2. So, tama pa rin. Ito naman, kung ito ang given sa atin, x raised to n plus 1, pwede rin natin itong paghiwalayin. So, pwede siya maging x raised to n, tapos x raised to x. At nung concept na ito ang gagamitin natin, para mapaghiwalay natin si r raised to n minus 1. Diba? Same siya ng gantong itsura. r raised to n minus 1. So, since ang r raised to n minus 1, pwede rin paghiwalayin into this, Diba? O, pwede siyang r raised to n tapos r raised to negative 1. Kasi kapag pinagsama yan, magiging siyang r raised to n minus 1. Right? Pinaghiwalay lang yung dalawa. Ayan. O, then, ilalagay natin yan dito. Ipapalit natin itong r raised to n tapos r raised to negative 1 dito sa r raised to n minus 1. Same lang naman kasi yan. Ayan. So, substitute lang natin. So again, wala tayong binago. Pinaghiwalay lang natin yan, pero ang value niyan ay the same pa din. So r raised to n, r raised to negative 1. Now, recall din ulit natin. Recall natin yung loss of exponent kapag negative. a raised to negative m. So kapag negative yung exponent, ang ginagawa niyan, kinukuha lang natin yung reciprocal. So, magiging 1 over a raised to m. And yung m dito ay magiging 
positive na. Again, get the reciprocal and it will become positive sa ilalim. Ayan. So, eto, bakit natin na-recall ito? Kasi gagamitin natin yan para naman kay R raised to negative 1. Uh, try pa natin yung isa. X raised to negative 4. Kapag kinuha natin yung value nyan, reciprocal lang nyan ng 1. Or reciprocal nito, magiging siyang 1 over X raised to 4. Positive na yung 4 sa ibaba. Now, since eto nga, R raised to negative 1, gawin natin yung gantong concept. Magiging siyang, diba? Ibababa lang natin yung R, tapos yung negative 1 magiging positive. So, pwede siyang R na lang. Diba? Magiging siyang 1 over R raised to 1. So, automatic, wag mo nang ilagay yung 1 kasi automatic naman na may 1 yan sa itaas. Pero pag negative, of course, kailangan mo ilagay yung 1. Hindi naman pwedeng R raised to negative lang. So, kapag negative number, kailangan nakalagay siya. Pero kapag positive, okay lang na wala. So, this 1 over R. So, since sabi nga dito, the same lang si R raised to negative 1, tapos si 1 over R, ipapalit natin yan dito. So, ito, papalitan mo ngayon ng 1 over R. At tapos, multiply na lang natin lahat. So, A sub 1, multiply by R raised to N, tapos times 1, numerator lahat. Tapos, yung denominator nito ay over 1. Di ba? May over 1 yan dyan. Dito, over 1 yan. Kaya, numerator by numerator N, denominator by denominator. Ganyan. So, itong buo, Multiply dito, magiging siyang a sub 1, r raised to n. Tapos yung 1 times r, magiging r. Ayan. And we'll have now our formula. So, etong formula na yan, yung nasa ilalim, yan ang gagamitin natin para mag-solve ng n. Ayan. So, na-prove natin na, eto pala, equal lang naman dito, by using the concept ng uh, loss of exponent. So, eto ang gagamitin natin ngayon sa pagsasolve ng term position. So, ayan. Yan lang. Thank you so much for watching. I hope uh, makatulong to sa atin yung formula na na-derive natin. Bye-bye! Thank you, thank you so much for watching guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, please do share this to your friends who needs this lesson the most as well. And huwag mong kakalimutan mag-subscribe and i-click ang notification bell para maging update dito sa mga latest videos natin dito sa Humor PH. And don't forget that you deserve more, you can learn more, and you can be more. Hashtag, you more PH. Bye-bye. See you in our next video.